உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் உன் பொண்ணு அங்கே நினச்சி இங்கே பொண்ணுச்சு பசங்க பேசுறாங்கங்கும் போது எங்கள் அம்மாவுக்கு யாராவது தகவலை சொல்லிட்டாங்க உன் பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கடத்திட்டு போக போறாங்களாம் கல்யாணம் பண்ண போறாங்களாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்க எவ்வளவு நாள் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றீங்க ஏன் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றீங்க எனக்கு எல்லாம் இருக்கிற பிரச்சனை எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்புறம் சொன்னா கல்யாணமே பண்ணலாம் ஒரு தாலியே கட்டாம நாங்கள் வாழ்ந்தோம் வாழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட வந்தோடனே எனக்கு கல்யாணம் பெண் அதுக்கு பின்னாடி தான் தெரியுது அவங்க ரொம்ப மோசமான ஒரு குடியாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில நபர்கள்ட்ட எல்லாம் போகும்போது இறக்கம் கூட பட மாட்டானுங்க ஏன்னா காம கொடு அதனால தாங்க நான் ஒரு சில ஆண்களை எனக்கு பிடிக்கிறது இல்லை நான் இறக்கமா பேசினா எதா இருந்தாலும் நான் கொடுத்துருவேன் என்கிட்ட அது ஒரு பாயிண்ட் எதுத்தா வேலை கேட்காது ஆனா அன்பா பேசினா உசுரை கூட கொடுத்துருவேன் நான் ஒரு வருஷத்துல பயங்கரமா ஃபேமஸ் இப்ப ரீசனா போன் பண்ணா இவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்ப நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல போன் பண்றான் எனக்கு போன் பண்றப்ப என்ன கேட்கறேன்னா உன்னை பார்க்க முடியுமா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டான் அப்ப நான் சிரிச்சுக்கிட்டே ஆதன் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி நம்ம கூட ரவுடி பேபி சூர்யா இருக்காங்க சிறை வாழ்க்கை அதையும் தாண்டி அவங்கள நாங்கள் முதல் முதலாக சந்தித்தப்போ நிறைய விஷயங்கள் எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட நிறைய கேள்விகளும் இருக்குது மக்களோட கேள்விகளாகவும் நிறைய கேள்விகள் வச்சுருந்தீங்க அதுவும் இன்றைக்கி அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்கணும்னு வந்திருக்கோம் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு ஓகே அந்த சந்திப்புக்கு அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை பயங்கரமாக மாறி இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் கேள்வி நான் சில விஷயங்களும் அங்கே நான் கேட்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி எல்லாமே நம்ம பேச போகிறோம் ரவுடி பேபி சூர்யா யார் நீங்கள் உங்களோட முழு பெயரும் வந்து சீக்கா அவர்கள் ஒரு நேர்காணலில் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பேர்லேருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் பேர் என்ன சுப்புலட்சுமி சுப்புலட்சுமி ஏன் அந்த பேரை நீங்கள் பயன்படுத்துறது இல்லை அது அப்பா வச்ச பேரு சரி அப்புறம் அது அப்பா இல்லை அப்படிங்கறனால எனக்கு அந்த பேர் வேணாம் அதே மாதிரி எங்க எனக்கு ஜாதக ரீதியா ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு அப்படிங்கும்போது அந்த பேர் வச்சதுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு சென்டிமெண்டா அந்த பேர் பிடிக்கல அப்படிங்கறனால சூர்யான் இப்ப மீடியால வந்தனால கிடையாது நான் முன்னாடியே என்னோட பேரு வந்து மாத்தியே இருபது வருஷம் ஆச்சு அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒருவேளை இந்த மீடியாக்கு வந்தனாலதான் சூர்யா ரவுடி பேபி சூர்யான் பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது கிடையவே கிடையாது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோட பேர் வெறும் சூர்யாவா தான் இருந்துச்சு இப்ப ரவுடி பேபி சூர்யா அப்படின்னு சொல்லி ஃபேன்ஸ் வச்ச பேர் தான் அதை ரவுடி பேபின்னு கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க வீட்டில் அம்மா அப்பா நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அம்மா வந்து அம்மா அப்பா நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய எதிர்பார்த்தாங்க ஏன்னா என் கூட படித்த என்னோடய ஃப்ரெண்டு எல்லாமே இன்றைக்கி வ நல்ல வக்கீலா போலீஸா ஒரு பெரிய உயர் பதிவுலலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க டாக்டர் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்காங்க வீட்டில் செல்லமாக இருந்தனால வீட்டில் ஸ்கூலில் டீச்சர் திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால அம்மா என் பிள்ளைய வந்து திட்டுறாங்க டீச்சர்னு சொல்லிட்டு படிப்பை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எனக்கு படிப்போட அருமை தெரியல அதனால் இப்போ என் பையனை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படி படி படின்னு நிறைய சொல்லிட்டுருக்கேன் அதனால் அவங்க டென்த்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ எத்தனை அதோட உங்கள் படிப்பை நீங்கள் நிறுத்திட்டீங்க ஏழாவது தான் படிச்சுருக்கேன் ஏழாவது எப்போ கல்யாணம் நடந்தது உங்களுக்கு உங்களுக்கு நடந்தது காதல் காதல் திருமணமா இல்லை எப்படி சொல்லணும்னா பொய் சொல்லாமல் உண்மை சொல்லணும் அதுதான் என் ஃபேன்ஸுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பதினஞ்சு வயசில் நான் ஏஜ் அட்டன் பண்ணேன் அப்புறம் எங்கள் அத்தை பையன் மாமா புள்ள அத்தை புல் அப்படிங்கிற லவ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருந்தேன் அத்தை பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைனால அவங்க வந்து இல்லை மேரேஜ் பண்ணால் பார்த்துக்க முடியாது வாழ்க்கைங்க <laughs> ஒரு சில நேரங்களில் நானே தனிப்பட்ட முறையில் அழுவேன் அப்பாவும் ரொம்ப செல்லும் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு அப்பா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மாவோட அப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பாவுக்கு நானும் ரொம்ப
சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் அவர் செஞ்ச ஒரு தப்பு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆம்பளை மாதிரியே என்னை வளர்த்துட்டு பயப்படக்கூடாது எதிர்த்து நிற்கணும் தப்புன்னா கேட்கணும்னு சொல்லி அவர் ஏன்னா பிறவி குணம்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கு அதை யாருனாலையுமே மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்கண்ணா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீ வந்து இப்போ வந்து இப்படி கோவப்படுற இந்த மாதிரி ஆங்காரமாக நீ எல்லாம் இப்படி இருக்கணும் என்னோ எங்களோட ஜீனே அப்படி தான் நாங்கள் லேடிஸ் எல்லாமே இப்போ எங்கள் அம்மாவே பாருங்கள் எங்கள் அம்மா பார்த்தாலே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி அப்படியே நெஞ்சு நிமித்தி தான் நிற்பாங்க பயப்பட மாட்டாங்க யாருமே பயப்பட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே இப்படி இருந்திருந்து பழகிட்டேன் அது எனக்கு மாற்ற முடில ஆனால் இப்போ நான் நிறைய மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படிங்கும்போது அந்த பேர் வேணா அப்படிங்கும்போது அந்த பேர் சொன்னால் எனக்கு எங்கள் அப்பா இங்கே வந்துடும் ரொம்ப ஃபீல் ஆகுவேன் அப்படிங்கனால அந்த பேர் வேணான்னு நான் சின்ன வயசுலேயே அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் எங்கள் அப்பா விட்டுட்டு போனோடனே அந்த பேரை நான் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி உங்களோட முதல் காதல் உங்க தாய் மாமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி யாராவது இருக்கா ஐயோ இல்ல 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 அவருதான் இல்ல இல்ல அவரு பையன் லவ் பண்ணா எங்க பையன் ஆளுக பையன் தான் அவன் வந்து என்னை கடத்திட்டு போகணும்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருக்கான் ஏன்னா அப்ப நான் அந்த மாதிரி இருப்பேன் எங்க வீட்டுல ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கனால இது வந்து எப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு அரசல் புரசலா சொல்லுவாங்களே உன் பொண்ணு அங்கே நினச்சி இங்கே பண்ணிச்சு பசங்க பேசுகிறாங்கங்கும் போது எங்கள் அம்மாவுக்கு யாராவது தகவலை சொல்லிட்டாங்க உன் பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி கடத்திட்டு போக போகிறாங்களாம் கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்களாம் இப்போ நைன்டி எயிட்டி சிக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ் பண்ணி ஓடி பிக்கல அப்படிங்கிறதுலாம் சகஜம் அது ஒரு இனிமையான ஒரு காதல் பாகம் அப்புறம் எங்கள் அம்மா பயந்துக்கிட்டு என்ன பிடிச்சி டக்குன்னு எங்கள் அத்தை பையனை வர சொல்லி இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கப்பா எனக்கு வந்து சரி இல்லை நான் ரொம்ப நாளைக்கு பிள்ளையை பத்திரம் பண்ண முடியாது அவங்க இல்லை அத்தை என்னால் பார்க்க முடியாது அப்படி அப்படிங்க எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் கோவப்பட்டுட்டாங்க கோவப்பட்டு நான் நான் உனக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே என் சொத்தப்பூரா நான் எழுதி வைக்கிறேன் ஏன்னா அப்பா எங்கள் அம்மா வீட்டு வேலை தான் செஞ்சாங்க அண்ணனும் வேலைக்கு அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் சின்ன வயசு தானே எங்கள் மூணு பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மூணு வயசு தான் வித்தியாசம் பெரிய அண்ணனுக்கு சின்ன அண்ணன் மூணு வயசு வயசு வித்தியாசம் சின்ன அண்ணனுக்கு நான் மூணு வயசு அப்படிங்கும் போது மூணு மூணு வயசு தான் எங்களுக்கு வித்தியாசம் அப்படிங்கும்போது என் மேலே ரொம்ப பாசம் அண்ணங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது கேட்குறப்ப எங்கள் அத்தப்பா அப்படி இப்படின்னு சொல்லவும் எங்கள் அம்மா கோவமாக என்ன பண்ணிச்சு ஜாதிக்குள்ளே எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் ஜாதி வெறி பிடிச்சது அப்படிங்கும்போது போய் ஜாதிக்குள்ளேயே ஒரு மாப்பிளை பார்த்தாங்க பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த மாப்பிளையை பிடிக்கல அவர் கொஞ்சம் ஆண்டி கேப் மாதிரி தான் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிட்டாங்க அவசர அவசரமாக வந்து க நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணால் காலையில் ரெடியாக இருக்கிறாங்க இது யாருக்குமே இப்போ சோசியல் மீடியாவில் அவ்வளோவா யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயந்தான் அப்படிங்கும்போது விடிஞ்சா கல்யாணம் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணி தூக்கு மாட்டி மாட்டிட்டேன் சேலை போட்டு மாட்டோம் எங்கள் அண்ணன் ரெண்டு பேர் வர எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே பிரச்சனை ஆகி போய் நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எனக்கு பிடிக்காத மாப்பிள்ளை நீ கட்டி வச்சா நான் எப்படி பண்ணும்போது என்னுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா கிராமம் அது சுத்தமான கிராமங்கும் போது பத்திரிக்கை ஐயாயிரம் பத்திரிக்கை அடிச்சிட்டாங்க இங்கிட்ட அடித்தாச்சு அங்கிட்ட சீர் எல்லாமே இறக்கியாச்சு சாப்பாடு எல்லாமே சொல்லும்போது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் நான் என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய் அங்கேயும் நான் இருந்தேன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு மினிட்டில் நான் போனேன் இருந்தேன் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலைக்கெல்லாம் போனேன் அப்போ தான் எனக்கு வேலைனா என்னென்னே தெரியும் ஏன்னா எங்கள் தாத்தா குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய குடும்பம் எங்கள் வயல்லையே முப்பது நாற்பது பேர் வேலை செய்வாங்க அந்த மாதிரி தான் எங்கள் அப்பா வீடு எங்கள் அப்பாவோட சொந்த இருக்குங்களா அவங்களும் விவசாய குடும்பம் எங்கள் அம்மாவோட செய்யணும் விவசாய குடும்பம் தான் எனக்கு வேலை செய்ய தெரியாது அப்பா அங்கே ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாங்க என்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு பண்ணால் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து அங்கே ரொம்ப கொடுமை இந்த காட்டுக்கு போகிறது விறகு பொறுக்கிறது அப்புறம் இந்த காட்டு வேலை செய்கிறது அப்புறம் இந்த தேங்காய் மட்டையெல்லாம் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா அது இந்த மஞ்சி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய செஞ்சு சரி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அப்போ எனக்கு விவரம் தெரியாது ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு சில்லரை மாற்ற தெரியாது அது எப்படி செலவழிக்கணும் கூட எனக்கு அப்போ தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு வெகுளியாக இருந்தேன் நான் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடைவில் என்னாச்சு ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் இருந்தேன் நான் இருந்த பின்னாடி எங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்குள்ளே குழந்தை இருக்கும் இல்லைனா அது கிராமத்திலே தீத்து விட்டுருவாங்க அது எங்கள் எங்கள் இதுலேயே அப்படி தான் ஒரு மாதம் தான் குழந்தை இல்லைனா மூ மூணு மாதம் அது இல்லை அப்படின்னா அந்த மாப்பிள்ள கூட வாழ விட மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் ஆச்சு நாங்களாம் எல்லா செக்கப் எல்லாம் எடுத்தோம் பண்ணணும் எப்படி சொல்கிறோன்னா ஒரு இல்லற வாழ்க்கையே என்னான்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட நான் மேரேஜ் முடிஞ்சு ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதமும் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அது ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நான் எனக்கு அது ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லுவேன் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்க
இப்போ நான் எப்படி கோவப்படுறேன் பயங்கரமாக பேசுகிற பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா நான் எங்கள் அம்மா எப்படி அதே தான் நான் நான் எப்படி அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா அப்படிங்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நாள் வீட்டில் இருந்தேன் அப்போ பதினெட்டு வயசு தானே எனக்கு ஆகுது பதினெட்டு பதினெட்டு பத்தொம்போதுக்குள்ளே தான் ஆகுது எங்கள் அன்னைக்கிட்டே நான் கேட்குறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி தீத்து விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க ஒன்று மாப்பிள நான் நானே வெக்கத்து விட்டு கேட்குறேன் ஏன்னா என்னோடய வயசு அப்போ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் நீ மாப்பிள்ள பாரு இல்லைனா என்னென்ன அப்படிங்கும்போது யாருமே கண்டுக்கலை ஏன்னா எங்கள் அண்ணங்கள்லாம் எங்கள் அத்தை பிள்ளையை லவ் பண்ணுறதுல அவன் அவன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டான் சொந்த எங்கள் அத்தை பிள்ளை சின்ன அண்ணன் என்ன சொல்லி எங்கள் அத்தை பிள்ளை பெரிய என்ன எங்கள் அத்தை பிள்ளை லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நானே எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்த்தேன் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தேன் யாரும் எதுவுமே என்னை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் அம்மாவும் கண்டுக்க மாட்டேன்ருச்சு எங்கள் அம்மா என்னையும் குறை பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு புள்ள பக்கல நீ ஒரு மலடி நீ ஒரு வரட் வரட்டு சிரிக்கி அப்படின்லாம் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு நீ தானம்மா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா எனக்கு குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது நான் யாரையும் இழுத்துக்கிட்டு போனோம்னா தப்பு செஞ்சனம்மா அப்படிங்கும்போது அப்போ என் குடும்பத்தில் வந்து என்னை விட்ட மாதிரி விட்டுட்டாங்க அன்னைக்கு விக்ஸ் ஆகி அன்னைக்கு நான் சரக்கடிக்க ஆரம்பித்தா நிறைய பேர் கேட்பாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறீங்க ஏன் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு எனக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இதுக்காக வந்து நான் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லணும் என்னோட ப்ரைவசியை நான் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே எனக்கு கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு வேணும்னா அது வேணும் வேண்டான்னா அது வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது என்னாச்சு அப்படிங்கன்னா அப்படியே திருப்பூர் வர்றேன் திருப்பூர் வந்து கம்பெனியில் வந்து பிள்ளைகளோட தங்கி அப்போ கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறேன் ஒரு சிப்ட்டுக்கு நூற்றி எழுபது ரூபா அப்போ அதை கை மடிக்கிறது சொல்லுவாங்க அப்போ போவேன் ஃப்ரெண்டுங்களோட இருக்கிறப்ப நான் வேலை பார்க்குற கம்பெனியில் தான் பாலைவனன் அதாவது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இப்போ அவர் வந்து வர்றாரு பார்க்குறாரு நல்லா காலையில் வரும்போது பட்டையெல்லாம் போட்டு களத்தில் உத்திராட்ச கொட்டையெல்லாம் போட்டு வரும்போது ஒரு பவ்யமாக வருவார் அப்போ என்னை பார்ப்பாரு நான் பார்ப்பேன் அவருக்கு லவ் கூட பண்ண தெரியாது சைட்டு கூட அடிக்க தெரியாது சொல்லப்போனால் அவருக்கு அந்த ரொமான்ஸும் வராது அப்படிங்கும்போது பார்ப்போம் பார்த்தோன்னா எங்களுக்குள்ள ஒரு பழக்கமாச்சு க கல்யாணமே பண்ணாமே நாங்கள் வாழ்ந்தோம் ஓப்பனாக சொன்னால் கல்யாணமே பண்ணலாம் ஒரு தாலியே கட்டாமல் நாங்கள் வாழ்ந்தோம் வாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட வந்தோடனே எனக்கு பெரிய பையன் ஓகே அப்போ மாதம் மாறோன்னா அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் கூப்பிட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் கொ இந்த கொ குழந்தை வந்துருச்சுங்கும் போது அவை என்ன ஜாதி என்ன குளம் என்ன கோத்திரம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஜாதிங்கிறத முதல்ல விடு எதுக்கு ஜாதி ஜாதின்னு சொல்லி தான் வாழ்க்கையை சீரியல் ஜனி இன்னமும் ஏன் அந்த ஜாதி ஜாதிங்கிற எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது நாலு வருஷம் என் குழந்தையே இல்லாமல் நான் இருந்தவன் இன்னைக்கு நான் குழந்தை இருக்கு வேணும்னா வா இல்லைனா வராதமா நான் அன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவை நான் தத்த போட்டேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மா மனசு கேட்கல ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஏன்னா என் பெரிய பையன் ரொம்ப வரம் இருந்து பிறந்தவேன் அதனால் அவன்னா ரொம்ப எனக்கு பாசம் அப்படிங்கும் போது அப்புறம் இருந்தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 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 அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய குழந்தை பத்து குழந்தை அதுக்கப்புறம் வந்துச்சு எங்களோட சூழ்நிலை வேணான்னு விட்டு தான் பதினோராக தான் என்ன ரெண்டாவது பையன் அப்போ டாக்டர்கிட்ட போகும்போது நீங்கள் அபாசன் பண்ணுன்னா உங்களோட உயிருக்கே ஆபத்து வரும் ஏன்னா நீ ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட அபாசன் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கும்போது சரி வேணா அவர் பதான் என் சின்ன பையன் பிறந்தான் அப்படியே நாங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு இந்த ஒரு ஆம்பளைங்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணால் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது எனக்கு என்னமோ தெரியல அப்போ வந்து எனக்கு நாம்பளைனாலே எனக்கு டென்ஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி தப்பு பண்ணுற சூழ்நிலை ஏன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஏக்கா அந்த மாதிரி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்ட்டு என்னோட கணவன் நல்லவன் நினச்சி தான் நான் போய் கல்யாணம் பண்ணேன் சரி கல்யாணம் பெண்ணதுக்கு பின்னாடி தான் தெரியுது அவன் ரொம்ப மோசமான ஒரு குடியாரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரிங்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு தான் நான் அப்போ பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒயின் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் ட்ரிங்க்ஸ் கூட எனக்கு சாப்பிட தெரியாது ஒயின் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ட்ரிங்க்ஸுக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆனவன் பாலா தான் அடிக்ட் ஆகும் ஆகும்போது என்ன ஆச்சு வேலை விட்டுக்கே போகமாட்டான் எனக்கு கை குழந்தைய நான் வச்சிருக்கேன் நான் எப்படி பார்ப்பேன் அந்த குழந்தைய அப்படிங்கும்போது எனக்கு வேற வழி தெரியல கம்பெனிக்கு எப்படி வேலைக்கு போக முடியும் குழந்தைய வச்சுட்டு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போக முடியாது அப்படிங்கும்போது ஒரு சில பேர்கிட்ட போய் உதவிக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டேன் என்ன அந்த பால் வாங்குறதுக்கோ இல்லை அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும் ஒரு நூறு இரநூறுபா க கடன் கொடுங்க அப்படிங்கும்போது நீ ஏன் அப்படிங்கன்னா என் மைண்டை மாறி மாற்றினாங்க எனக்கு அந்த சூழ்நிலை என் குழந்தைய நான் வளர்த்தாகணும் புருஷன் சரியில்லை அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு வாரி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு நான் திருந்துவான்னு பார்த்தேன் அப்பயே அந்த ஆள் திருந்தலை அப்பயே திருந்தலை குழந்தை பிறந்து பதினோரா நாள் கை தையல் எனக்கு பிரிச்சாங்க ஒம்பது நாள் தையல் பிரிச்சுருவாங்க பதினோரா நாள் தையலே பிரிக
சரி உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது வா ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போடா அப்படின்னதுக்கு நீ எல்லாம் பெரிய ஆள் இல்லை உனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா கொடு ஒரு நாள் முச்சிரும் உனக்கு நான் படுத்து சந்தோஷத்தை தரேன்னு கேட்டான் என்னைய பார்த்து கேட்டான் இருபதாயிரம் ரூபா கொடுன்னு சொல்லி கேட்டான் நான் கேட்டேன் எதுக்கு நீ இருபதாயிரம் ரூபா என்கிட்ட கேட்கறடா இந்த மாதிரி வார்த்தை கேட்காதா எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னப்ப இல்ல அப்படி அப்படின்னா ஒரு மூணு வார்த்தை சொன்னான் நீ என்ன பிரி அவ்வளா அப்படின்னா அப்புறம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் தப்பிக்கிங்க அப்படிங்கும்போது அப்போ நான் சொடக்கு போட்டு தான் சொன்னேன் நான் சொடக்கு போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய வடிவில் இந்த இப்படி கெத்தாக சொல்லுவேன் ஒரு வருஷத்தில் இந்த உலகமே என் பேரை சொல்கிற அளவுக்கு நான் வைக்கலைனா நான் எங்கள் அப்படிக்கே நான் பிறக்கலன்னு நீ என்ன பெரிய ஆளுன்னு நினச்சிட்டு உனையெல்லாம் எவன் மதிப்பேன் உன்னையெல்லாம் எவன் வச்சுக்குவா நாலு எழுப்பை வச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொன்னான் அப்போ நான் விளையாட்டுத்தரமாக தான் சவால் விட்டேன் ஆனால் நான் எப்படி மீடியாவுக்குள்ளே வந்தேன் இந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ள ஒரே வருஷம் தான் இப்போ கூட மூணு வருஷம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ வந்து பயங்கரமாக ரவுடி பபி ரவுடி பபி ரவுடி பபின்னு பயங்கரமாக இருந்துச்சு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான நேம் இருந்துச்சு நெகட்டிவான நேம் வந்துச்சுன்னா ஏன் வந்துச்சுன்னா ஏன் வாயால் தான் வந்துச்சு நான் ஏற்படுத்திக்கிட்டது தான் அது நான் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இப்படி பண்ணினேன் என்ன இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் தான் சொல்லுவேன் நான் என்றைக்குமே வந்து ஏங்க எல்லாருக்கும் நம்ம நல்லவளாக இருந்துட்டு நம்ம பொய்யான வாழ்க்கை வாழவே கூடாது தனுசு ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க எல்லோருக்கும் நல்லவனா வாழ்றத விட ஒருஜெல்லாம் கெட்டவனா வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் மாதிரி தான் நான் கேரக்டர் எனக்கு நான் உண்மையாக இருக்கேன் நான் எல்லாருக்கும் நல்லவங்களா உண்மையாக நேர்மையாக இருக்கேன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ உனக்கு வேணும்னா பேசு பழகு இல்லைன்னா போகணும்னா நான் யாராக இருந்தாலும் ஸ்டேட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிடுவேன் அப்படிங்கும்போது என்னாச்சு அவன் ஒரு வருஷத்தில் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் இப்போ ரீசனாக நான் ஃபோன் பண்ணான் இவருக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லாமே சொல்லிவிட்டேன் கடைசியாக நான் எப்போ அவன் என்கிட்ட பேசினா என்ன பேசுகிறான்னு அப்போ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணுறான் எனக்கு என்னோட பர்சனல் நம்பர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா வச்சிருக்கேன் அந்த நம்பர் ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரியும் ஃபோன் பண்ணுறப்ப என்ன கேட்குறேன்னா உன்னை பார்க்க முடியுமா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு கிடைக்குமான்னு கேட்டான் அப்போ நான் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னை மறந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் அப்போ இவர்கிட்ட நான் ஃபோனை கொடுத்தேன் ஃபோனை கொடுத்தனே இவர் அசிங்க அசிங்கமாக திட்டி விட்டார் ஒரு போர்த்தியை எவ்வளோ கேவலமாக நீ பேச முடியும்னு நினச்சா ஒரு பொண்ணு நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணுவா இல்லை நான் விளையாட்டுக்கு தான் பேசினேன் அவன் இந்த அளவுக்கு வருவான்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கும்போது இவர் திட்டி அன்றைக்கி நம்பரை தூக்கி பிளாக் பண்ணி போட்டார் நான் நினச்சிருந்தேன் நான் ஏன் பேசணும் அவனை தனியாக போய் நான் சந்திக்கணும் நினச்சா எப்போ வேணாலும் சந்திரிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா அந்த எத் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு முதல் காதலாம் மறக்க முடியாது அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் கடந்து போகிறவங்களே மறக்கவே முடியாது இந்த நம்மளை உசு பேத்துவாங்க பார்த்தீங்களா உசு பேத்துறவங்களும் யாராலையுமே மறக்க முடியாது அந்த மாதிரி உசு பேத்துறதில் இவன் தான் எனக்கு முதல் காரணம் இந்த மீடியாவுக்குள்ள வரும்போது ஏன்னா எப்படி திடீர்னு சூர்யா வந்து மீடியாவுக்குள்ள வந்தாங்க எப்படி இந்த மீடியா பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு ஏங்க ஒரு ஐநூறாயிரமே செலவழிக்க தெரியாது எனக்கு எப்படி இன்னைக்கு நான் உலகமே தெரிகிற அளவுக்கு எப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா அவனை நான் வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன் இன்றைக்கு இல்லை இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனால் நான் அவனை மறக்க மாட்டேன் அவள் முன்னாடி நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு அப்படிங்கிற அது அப்படிங்கிறனால அடுத்த கேள்வி கேளுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டீங்க இல்லை அதான் நான் புள்ளி தான் வச்சேன் கோலம் போட்டு ரோடு போட்டு இங்கே எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க ஆக நீங்கள் பேசுகிறப்ப எனக்கு ரெண்டு கேள்வி வந்துச்சு சரியா நீங்கள் ஃப்ளோவில் போனதுனால தான் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காது நீங்கள் சொன்னீங்க டாக்டர்கிட்ட போனோம் நிறைய வாட்டி நீங்கள் அபாஷன் பண்ணிவிட்டு அதனால் இது பண்ண கூடாது எவ்வளோ வாட்டிக்கு அபாஷன் பண்ணியிருக்கீங்க பத்து குழந்தை பண்ணியிருக்கேயா ஏன் என்னோட சூழ்நிலை ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை வளர்த்ததுக்கே எனக்கு தெரியல அதுக்கே ஏதோ ஒரு வழியில் போக வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு ஏற்படும் போது இதை விட கொடுமை என்னென்னா என் பெரிய பையன் நிறம் மாதம் இதை விட கொடுமை பெரிய கொடுமை என்ன நிறம் மாதம் வீ பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு பஸ்ஸில் வர வர எனக்கு பீடிங் ஆயிடுச்சு பனி கொடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது உடஞ்சிருச்சு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் டெலிவரி உடனே குழந்தை எடுத்தாங்கன்னு என்ன குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்துங்கிறாங்க அப்போ என்ன மாதிரி சூழ்நிலை நான் வாழ்ந்துருப்பேன் இல்லை தம்பி வயிற்றுல இருக்கப்பே நீங்கள் தம்பி நிறைய மாதம் கரு உண்டானதுலேருந்து தம்பி பிறக்க ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் இல்லை அது அந்த கணவர் தானா இல்லை ஆஹா நான் இந்த மாதிரி போகல நான் தான் உங்களுக்கு சொல் புரியலையா உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான ஒரு இதுக்கு போனது என் பையன் நிறைய மாதம் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து எனக்கு டெலிவரி ஆகுது பஸ்ஸில் வர 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 பீடிங் எனக்கு பனிக்கூடம் உடஞ்சிருச்சுங்கிறாங்க பனிக்கூடம்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாது வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க மோசன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு அந்த மோசனே வந்து அவன் சாப்பிட்டுட்டான் அப்படின்னு உடனே
இருந்தார் இருந்தார் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ மீடியாவுக்குள்ளே போகாத இது ரொம்ப ஒரு இவர் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி அவர் ஒம்பதாவது தான் படிச்சிருக்காரு மாமனார் விடு நல்லா வசதியானவங்க தான் ரொம்ப வசதின்னே சொல்லலாம் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம் மீடியாவில் போகாத அது வந்து ஒரு அவர் பாணியில் சொல்லுவார் திருந திருநெல்வேலி பாணி மாதிரி அவர் ஒரு இது சொல்லுவார் சாக்கடை மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும் சிக்க வச்சிரும் நீ பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது நீ பண்ணுறதை விட மீடியாலாம் உன்னே என்ன தப்பாக கொண்டு போய் விட்டுறாது குடிச்சிட்டு நீ படுத்துருப்ப நூறுரூவா கொடுத்துட்டு போனால் கூட அதில் குடிப்பேன் குழந்த விடிய விடிய கத்தி அவன் உயிருக்கு போகிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வளர்க்க நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேங்க இன்றைக்கி நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இப்படியே வளர்ந்துருச்சுங்க அப்படிங்கிறனால தான் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் இவ்வளவும் நான் பண்ணுறேன் ஏன்க்கா உங்கள் பசங்க கேட்க மாட்டாங்களான்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி வச்சுருப்பீங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிக்கிறேன் திலிப்பாக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லாமே தெரியும் ஓகே எல்லாமே தெரியும் இப்போயும் அப்பானா அவ்வளோ உயிராக இருப்பான் அவன் நான் எங்கிட்டலாம் பேசவே மாட்டான் அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே போய் தனியாக உட்காந்து பேசுவான் ஆனால் ரெண்டு கேள்வி நறுக்குன்னு கேட்பான் நீ ஒழுங்காக இருந்திருந்தா அம்மா ஏ இப்படி அவங்க அடுத்தவங்களோட வாழுது நீ வந்து அம்மா குத்தம் சொல்கிற அளவுக்கு நீ ஒழுக்க ஒழுக்கமே கிடையாதுப்பா நீ பேசவே பேசாத தம்பி ஏன்னா பெரியவனுக்கும் சின்னவனுக்கும் ஏழு வயசு வித்தியாசம் தம்பி பிறந்திருக்கும் போதே நீ குடிச்சு குடிச்சு விட்டு வண்டி வாங்கி கொடுத்தேன் வண்டியை கூட தொலைச்சார் நாலு மொபைல் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் தொலைச்சார் நான் அடிக்கடி அவர்கிட்ட கேட்கக்கூடிய வார்த்தை ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லாத்தையும் தொலைச்சி கடைசியில் வாழ்க்கையும் தொலைச்ச பொண்டாட்டியும் தொலைச்ச புள்ளையும் தொலைச்ச ஆனால் என் பசங்க என்னென்னா நான் ரெண்டே வார்த்தை நான் அடிக்கடி கேட்பேன் இங்கே வா உங்கள் அப்பா நல்லவராக இருந்தால் நல்லபடியாக சம்பாரிச்சிருந்தார்னா அம்மா அப்படி போக வேண்டிய தளவிதியே இல்லை ஏன்னா அவன் வந்து பதினஞ்சு வயசு ஆகுது அவனுக்கு விவரம் தெரியாமலாம் கிடையவே கிடையாது உட்கார வச்சு நான் அடிக்கடி அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் மடியில் படுக்க போட்டுக்குவேன் இங்கே வா தம்பி யார் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் அம்மா எவ்வளோ தப்பு வேணாலும் சொல்லட்டும் என்னோடய சுயநலத்துக்காகவோ என்னோடய காமத்துக்காகவோ உங்களை நான் விட்டுட்டு போகலை ஆயிரம் தப்பு செஞ்சால் நீ எங்கே படுத்துருக்க அம்மா மடியில் உங்கள் அப்பா எங்கே இருக்கு அப்போ யார் நீ வந்து உயரமாக நினைக்கிற அப்படிங்கும் போது தான் அவன் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகி நான் அம்மா அம்மா செய்கிறது தப்பு இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு துணை நான் சொன்னேன் நான் மீடியாவில் இருக்கேன் எப்படி துணை இல்லாமல் இருப்பேன் உங்கள் அப்பா கூட்டு வந்து வைக்க முடியுமா ஒரு வீட்டில் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு இருக்க முடியாதுங்க தூக்கி போட்டு அட்டிப்பான் தூக்கி போட்டு நொறிப்பான் அவசர வர மையவே வந்து அவ்வளோ எவ்வளோன்னு கேட்பான் ரோட்டில் ஒரு பொம்பளையை போக விட மாட்டான் பொறுக்கின்னு ஒரு ஒன்றா நம்பர் பொறுக்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அக்கா தங்கச்சின்னு கூட முறையை பார்க்க மாட்டான் தண்ணியை போட்டான் அவங்களே வாங்கம்பா நான் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து காசு வச்சிருப்பேன் அந்த காசு கொண்டே இவன் வீட்டுக்கு வர சொல்லி ஒரு பொம்பளை கிட்ட போய் போயிட்டு வச்சிருப்பான் ரெண்டாவது நான் இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காண்டம் வச்சிருப்பான் இது எதுக்கு நான் வீட்டுக்குள்ள காண்டம் வச்சுன்னு கேட்டால் இல்லை அப்படி இப்படி அது இது பா அப்புறம் என் பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா என் பெட்டு எனக்கு தெரியாது எப்படி கிடக்கணும் என் வீட்டுக்குள்ள ஒரு டவுனர் அசைஞ்சா கூட நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறனால என்னாச்சு இந்த மாதிரிலாம் போய் சொல்லி ரொம்ப போகணும் அதனால தான் நான் ரொம்ப வெறுத்தேன் நான் பல வாட்டி சொன்னேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ் எனக்குன்னு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சா ஒரு நல்லமா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன்னா அது கண்டிப்பாக செய்வாங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்தாலும் வேலை செய்யல பத்து நாள் வேலை செய்வான் போயிடுவான் இப்போ ஒடிசாவுக்கு போயிருக்கான் தமிழ்நாடெல்லாம் வேலை செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்போ ஒடிசாவுக்கு போயிருக்கிறாராம் ஃபோன் இப்போ தெரியும் ரீசனாக தான் ஃபோன் வாங்கியிருந்தா ஃபோனை தொலைச்சாச்சு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆம்பளை ஒரு நேரம் கேட்டாலும் பிள்ளையை வளருது நம்ம எப்படி இருக்கணுமா அப்படி இருக்கணும் இல்லை சம்பாதிக்கிறாரு ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டாலும் இன்னொரு குழந்தைய நான் பார்த்துக்குவேன் குழந்தைங்களுக்கு பீஸ் கட்டுறதுலேருந்து ஸ்நாக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நான் தான் பார்க்குறேன் கடன் எல்லாமே நான் தான் கட்டினேன் அப்படிங்கும்போது வேறு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இப்போ நான் தயவு சப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு இப்போ நான் கடைசியாக வந்துட்டேன் இவன் இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாத ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு இந்த பசங்களுக்காக தான் நான் பேசாமல் அமைதியாக இருக்கேன் நீங்கள் அந்த டைமில் தப்பான வழிகளை சூஸ் பண்ணப்போ அதெல்லாம் தெரியுமாக்கா நீங்க அந்த மாதிரி யாரு உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியுமா தம்பி அவர் தானே போவே சொல்லுவாரு வீட்டில் இருந்தால் கூட பிள்ளையை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பால் கொடுத்து நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போயிட்டு வர சொல்கிறதே அவர் தானே ஆனால் வெறுத்ததுக்கு காரணமே என்ன நான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்கேன் பண்ணால் முக்கால்வாசி ஒரு நல்லவனாக கெட்டவனாக என்னைக்கா இருந்தாலுமே தான் கூட வந்த அதாவது தப்பான ஒரு இதுக்கு வந்தால் கூட அவள் மனசை பார்த்து எத்தனை நம்ம கவர் நாயகன் படத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சுகன்யா மேம் தான் அவங்க பேர் அவங்கள வந்து எப்படி காப்பாற்றி அவர் கல்யாணம் பண்ணி எவ்வளோ அழகாக அந்த படத்தோட கதை இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் இன்னொரு படம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதா நடித்த டார்ச் லைட் படம் என்னோடய லைஃப்பில் அப்படியே ரியலாகவே நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் அத
அவருக்கு மண்டையை பூரா பாருங்க ஒரு தையல் இருக்கும் காய் இருக்கு இந்த எலும்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த எலும்புங்க ஒரு மாதிரி தூக்கின மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இதில் தான் அட்டி பண்ணி பிரிக்கட்டையை வச்சு அப்படிங்கிறனால நானும் எவ்வளவோ திருத்திருவோம் 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 பார்த்தேன் ஆனால் திருந்துற மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் விலகி வந்து நான் மாறிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இது இந்த லைஃப் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சரிக்கா மீடியாவுக்குள்ள வந்தாச்சு பட்டி தொட்டியெல்லாம் உங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க சீக்கா உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அவர் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப் எப்படி மாறிச்சு என் பையன் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு சிக்கா முக்கியம் ஓகே ஆனால் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் தன்னோட பசங்களை விட நான் தான் முக்கியம்னு சூர்யா முடிவு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அது அது வந்து என்ன இதுனா நான் ஓப்பனாக சொல்லணுன்னா பசங்கள்கிட்ட சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா நாளை பின்ன நீ வளர்ந்து காலேஜ் போகிற மாதிரியோ இல்லை கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரியோ ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அவர் இருக்கக்கூடாது என்னோட படிக்கிற ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் வந்து இல்லை அவங்க அம்மா வந்து உங்கள் அப்பா கூட தான் இருக்கணும் சிக்கா கூட வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்து என்கிட்ட பேசும்போது அம்மா உனக்கு நான் வேணுமா அவர் வேணுமா அப்படின்னு திம்மூரில் நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கவே நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போன்றுவேன் நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நான் சாகிற அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது அவர் தான் எனக்கு கை கொடுத்தாரு நீ குழந்த பிள்ளை இன்றைக்கி வளர்ந்துட்டேன்னு சொல்லி யாரையும் ஏற்று பேசக்கூடாது அம்மாவை நீ விட்டு கொடுப்பியா அந்த மாதிரி தான் உனக்கு எப்படி அம்மாவா எனக்கு அந்த மாதிரி தான் அவர் இன்றைக்கி நான் அம்மா செத்து போயிருந்தால் நீ எங்கே இருந்துருப்பா தெரியுமா ஆனாதையா ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர் தானே கை கொடுத்தாரு ஏன் இப்போ என் பெரிய பையன் சொல்லுவானே டே வேணாமாடா அவர் அனுப்பி விட்ருவோமாடா அவர் ஃபேமிலியோட அது எப்படி நான் மனசாட்சி இல்லாமல் பேசுகிறேன் இவ்வளோ வருஷம் மட்டும் உனக்கு அவர் வேணும் இப்போ நீ கொஞ்சம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் பப்ளிசிட்டி வந்தோன்னா நாங்கள் வளர ஆரம்பிச்சோம் அவர் நீ வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லுவியா இதுதான் உன்னோட பழக்கமாக அப்படின்னு சொல்லி என் பையன் பேசுவான் ஆனால் பெரிய பையன் அவருக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பேச மாட்டான் ஆனால் இப்போ சின்ன பையன் ரொம்ப உயிர் அத்தா அத்தான் தான் சொல்லுவான் அத்தா அத்தா அத்தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கோடி வாட்டி சொல்லுவான் போது ரெண்டு பசங்களுமே ரொம்ப உயிராக இருக்காங்க ஒரு வேலை நாளைக்கு பெரிய பையனை அவங்கள மாதிரி ஒரு மெச்சூர் ஆகி காலேஜ் படிக்கிறப்பையோ கல்யாணம் வரப்போ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையுமே என் பசங்களுக்காக இல்லை நான் யாருக்காகவே அவரை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் சரி சோசியல் மீடியாவில் இப்போ தான் அது வெடிச்சிருக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஒரு மனைவி இருக்காங்க சரி அடுத்தது கூட பலகரம் ஒரு ஹெல்ப்புக்காக அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணுறோம் தன் வசமாக்கி தன்னோடையே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பான ஒரு விஷயம் தானே அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது இது கரெக்டான கேள்வி தான் இதை நானே கேட்பேன் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் இன்னொரு பொண்ணு கூட இருந்தால் நான் போய் நான் விடுவேனா அப்படிங்கும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே என்ன இந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த அம்மா வந்து ஒரு சில வீடியோக்களில் வந்து அதாவது இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ சண்டை போட்டுருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ சண்டை நடக்கும் அந்த ரங்க விஷயத்த நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்குள்ளே என்ன நடக்குது எப்படி என்னங்கன்னு யாரும் எப்படிப்பட்டவங்களும் ஒரு 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 விபச்சாரி கூட தான் தான் ரூமில் ஒரு ஒருத்தவங்க கூட இருந்ததை இன்னொருத்தங்கிட்ட சொல்ல மாட்டாங்க சரிங்களா அப்படிங்கும்போது ஒரு சோசியல் மீடியாவில் அவர் அவள் டைம் சொல்கிறார் மீடியாவுக்குள்ளே வராத ஏன்னா மீடியா எப்படிங்கிறது மீடியாவுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நாங்களாம் வந்து பார்த்து கரைச்சு நான் தான் சொன்னேன் நீ இப்போ தான் வயசுக்கே வந்திருக்கிற நாங்களாம் நலுங்கு வச்சு கல்யாணம் பண்ணி பேரம்பத்தி எடுத்து நாங்கள் மீடியாவில் பார்த்துட்டோம் யார் எப்படி பேசணும் என்ன வார்த்தையை விடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கோம் உன்னைய உசுப்பேற்றுவாங்க வாங்க 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 அடுத்து என்ன உன்னை அந்த தெரியுமா உன்னை ஐட்டம் 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 ஐட்டம்னு உன்னை போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு தாங்குற அளவுக்குலாம் உன் மனசு கிடையாது நாங்கள் எல்லாத்தையுமே தாண்டி கடந்து வந்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது அந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசனாக ஒரு ஆப்ரேஷனுங்கிற விஷயத்தில் தான் இந்த ஒரு மாதமும் அந்த பிரச்சனை ரொம்ப ஹெவியாக வந்தது ஆனால் அவர் ஆரம்பத்தில் சாதனா கூட இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏன் கூட வந்தது இவங்க கூட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது அவரை கூட ஒரு வாட்டில் அந்த தேங்காய் சிரட்டுறதை வச்சு இரும்பு கம்பி மாதிரி இருக்கும் அது அதை வச்சு வாயில் அட்டிச்சு கொட்ட கொட்டோன்னு ரத்தம் ஊற்றும் அப்படியே வீடியோ காலில் வந்து காமிச்சாரு நான் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இல்லை வேண்டாப்பான்னு வீட்டுக்கு வச்சு அட்டச்செல்லாம் அவர் வச்சுருக்காங்க அவங்கள இந்த ஹவுஸ் அரஸ்ட்டும்பாங்களே அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க என் கூட வரக்கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் அப்போ கூட எங்களுக்கு லவ்வெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் அவர் என்ன நினச்சிருந்தீங்களா போகிற போக்கில் அப்படியே சு அப்படின்ட்டு போகலாம் நினச்சி தான் அவர் வந்தார் நானே வரலாம் நமக்கு ஒரு ஆளா அவர் வயசு என்ன அவர் ஒரு இது இல்லை நம்ம லெவலாம் அப்படி தான் நான் இருப்பேன் எப்பவுமே அப்படி தான் இப்போ கொஞ்சம் திமுர் ஜாஸ்தி எனக்கு ஹெட்வெட் பார்ப்பேன் அழகு பார்ப்பேன் மேட்ச் பார்ப்பேன் ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் விட்டுட்டேன் நான்
ரெண்டு நாள் நல்லா இருப்பா மூணு நாள் தண்ணியை போட்டால் இதே வீட்டுக்குள்ளே இனி ஆயிரத்துக்கு கேட்டால் வார்த்தை பேசுவாங்க இந்த ஏரியாவுக்குள்ளெல்லாம் குடியே இருக்க முடியாது அப்படிங்கும் போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நாலு வருஷமாக உங்கள் கணவன் ஆனால் சிக்காவை திருத்த முடியலை இவர் இப்படி பண்ணாரன்னு கேட்கும் போது உண்மையும் என்னால் நம்பவே முடியலை ஏன்னா அவர் எப்படி நான் இன்றைக்கி அவரும் ஒரு காலத்தில் டீனேஜில் என்னென்னமோ செஞ்சவர் தான் இன்றைக்கி அந்த யாரை பார்த்தாலுமே என்ன பார்த்தா தங்கச்சி நல்லா இருக்கியா என்னம்மா அக்கா நல்லா இருக்கேன் அக்கா தங்கச்சிங்கிறத தவிர எதுவுமே பேச மாட்டார் என் ஃபோனில் அவர் விடிய விடிய பேசினா கூட நான் சதைப்பட மாட்டேன் என் கூட தான் படுத்துட்டு தான் பேசுவார் ஆனால் நான் யாரும் ஃபோன் பேச மாட்டேன் விட மாட்டார் அவர் அண்ணன் தப்பி பேசுனா கூட என்னை திட்டுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஏன் திருத்தலை அவர் என்ன உங்களுக்கு குறையா விஷயம் தான் நான் கேட்குறேன் சம்பாரிச்சிருக்காரு வீடு ஒன்று இருந்துச்சு அந்த வீடு கேள்விக்குறியிலே ஓடிச்சு இருக்குதா வித்தாச்சா இருக்குதான் தரம் கடைசியில் பையனுக்கு எழுதி வச்சாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு தகவல் வந்துச்சு சரி என் கூட அவங்க பேரில் எழுதாமல் பசங்கன்னு சொல்லி எழுதி வச்சுட்டிங்களா சந்தோஷம் அவங்க வாழ்க்கைக்கு அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஏன் அவங்களுக்கு அவரை திருத்தணும்னு நீங்கள் நினைக்கல முதல் காரணம் லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணிங்க காலேஜ் வரைக்கும் ஒன்னா படிச்சிருக்கீங்க நல்லா லவ் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் ஒரு முஸ்லீம் நீங்கள் ஒரு ஹிந்து அழகான ஒரு கல்யாணம் அழகான ஒரு காதல் அழகான குழந்தைங்க ஏன் நீங்கள் திருத்தலை நம்மளால திருத்த முடியாதவங்க யார் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு புருஷன் வேணும் புருஷன் வேணும்னா எப்படி புருஷன் வர முடியும் இன்னும் ஒருத்தவங்க கூட லைஃப்னு போயிட்டாரு அவருக்கு எல்லாம் வேணும்னு அவர் இருக்காரு இப்போ வந்து புருஷனா எப்படி சரி நீங்கள் அப்படி நினச்சிருந்தா என்றைக்கே என் வீடு தெரிய வந்துருக்கலாமே இந்த அவங்க வீட்டுக்கு என் வீட்டுக்கு வெறும் ஏழு கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் அன்றைக்கே நீங்கள் என்ன கூட்டு பேசியிருக்கலாம்ல இல்லை என் வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கலாம்ல இல்லை அவட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல நான் இது வரைக்கும் எது செஞ்சிருந்தாலும் சரிங்க நீ மன்னிச்சுக்கங்க நீங்கள் எது செஞ்சிருந்தாலும் சரி மன்னிச்சு நான் நானும் விட்டுறேன் இதோட நம்ம குடும்பத்தை நம்ம வாழலாம்னு ஏன் நீங்கள் சொல்லலை இப்போ அவங்க மனம் மாதிரி வந்து சாரி கேட்டு இன்கேஸ் சாரி கேட்டாலும் அவங்க கூப்பிட்டாலும் சட்ட ரீதியாக அவ கணவன் மனைவினால் நான் விட மாட்டேன் அவங்க டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்களாக்கா இன்னும் வாங்கலை வாங்க கிடையாது இப்போ ரீசனாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அவங்களுக்கு பிடிச்ச அவங்க லைஃப் அமைச்சுக்கிட்டேன்னா அவங்களே சொந்த வாக்கு மூலமே கொடுத்துருக்குறாங்க கூட இருக்க பையனும் நிறைய வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்குறான் நான் நினச்சிருந்தா முன்ன மாதிரி அக்கா இருந்திருந்தா அந்த ஆடியாவை கட் பண்ணி போட்டுட்டு அவங்க குடும்பத்தை அசிங்கப்படுத்திட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் போய்கிட்டே இருக்கலாம் இத்தனை நாள் அது வேறு குடும்பம் இப்போ எங்களை என்னோட குடும்பம் என்னை நானே அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு பையன் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கான் ஒரு பையன் ஆல்ரெடி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் நல்ல ஒரு உங்களை மாதிரி நல்ல ஒரு கேமரா ஒரு இதில் இருக்கான் அப்படிங்கும்போது அவனோட மான மரியாதையை வந்து நம்மளே கெடுக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த மாதிரி நானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன்